ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നസ് വണ്ടർലാൻഡ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് വരാം ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പായിട്ട് തന്നെ വരാം കുറേ പേരെൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കൺതടങ്ങളിലെ കറുപ്പ് എങ്ങനെ മാറ്റാന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു അഞ്ച് ടിപ്സ് ആയിട്ട് വരാം എന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിട്ട് എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഡെയിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള കറുപ്പ് മാറാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് കൺതടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പ് നിറം വരുന്നത് എന്ന് പല റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഹെർഡിറ്ററി ആയിട്ട് അതായത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാ ചിലവർക്കുണ്ടാവും അതായത് എനിക്കൊക്കെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ട് അതായത് അമ്മയ്ക്കുണ്ട് അനിയത്തിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ തലയിൽ നല്ല താരനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കറുപ്പ് നിറം എപ്പോഴും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം ഉറക്കക്കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വരും അതുപോലെ സ്ട്രെസ് ഉള്ളവർക്ക് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ താഴെ ഇത് വരാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സും ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ടീനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ അപ്പം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ജോലി ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം വരും പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് റെമഡീസ് ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് ഉറക്കം അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് ഉറക്കം ശരിയായില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന വന്നാലോ അതായത് ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വയറുവേദന ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വന്നാലും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയാണ് ആദ്യം അത് അറിയാം അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല അതൊരു രണ്ട് മണി തുള്ളി ഒരു നാല് മണി ആയി കഴിക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ശരിക്കും എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു അതാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ പോലും മതി നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ അങ്ങനത്തെ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഞാൻ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെസ്സേജൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറേ നേരം എനിക്കിപ്പോൾ മൊബൈലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള കറുപ്പ് ഇപ്പോൾ വിട്ട് മാറാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി ഞാനിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി പറഞ്ഞ പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട എന്നും ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഡിറ്റിങ്ങും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ നേരം കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കാരണം എനിക്ക് കണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള കറുപ്പ് മാറാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡെയിലി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം എന്നെ പോലെ അത്രയും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ആൾക്കാരാണ് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ അണ്ട്രൈ ക്രീം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതല്ല ഇതൊന്നും പറ്റാത്ത സമയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ട്രൈ ക്രീം വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പല കമ്പനികളുടെയും അൺട്രൈ ക്രീമിൻ്റെ പേരും ലിങ്കും ഒക്കെ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അത്
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പഴയത് ഉള്ളൊരു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആൽമണ്ട് ഓയിലിന് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നെങ്ങാനും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പൊ ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ണിന്റെ താഴെ കറുപ്പ് മാറാൻ കുറച്ച് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഞാൻ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ആക്കാം നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ണ് ഈ താഴെ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെയും വേണം നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തേക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മുടെ കണ്ണ് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണ് ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് മതി മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയുള്ള കറുപ്പിനൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടിയില്ലേ നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടി അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ഉള്ളവർക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബദാം ഓയിൽ കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ ഇതിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പാല് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം കുക്കുമ്പർ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തതാണ് കണ്ടു ഇപ്പം ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത്ര ജ്യൂസ് കിട്ടും അതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൺതടങ്ങളിൽ തേക്കുക നമുക്കറിയാലേ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൻ ചെയ്യിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പാല് തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ക്ലെൻസർ ആണ് പാല് നല്ല നിറം വെക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പാല് അപ്പോൾ അത് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ മെല്ലെ ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവവും ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുക്കുമ്പർ ജ്യൂസ് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പൊട്ടാറ്റോ ജ്യൂസ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അലോവീറ ജെല്ല് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണി ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ ഇത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് നേരം തേച്ചാൽ പോലും ഒരു ഫോർ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അലോവീറ ജെല്ല് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ കാണിച്ച നമ്മുടെ കുക്കുമ്പറും അലോവീറ ഇത് നമ്മൾ അലോവീർ എത്ര ചേർക്കുന്നു അത്രയും കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാം പോലെ തേക്കാം ടണ്ടറൈ ക്രീം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വെച്ചാൽ മതി പൊട്ടറ്റോ ജ്യൂസ് ഒക്കെ അല്ലേ പിന്നെ ഫ്രഷ് അലോവീർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചതൊക്കെ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്രീമ് പോലെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ തേന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് തേന് പി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടത്തേക്ക് എല്ലാ കറുത്ത പാടുകളും മാറാൻ തേൻ വളരെ സഹായിക്കും അതേപോലെ അലോവീറ ജെല്ലും സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ വരട്ടി അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെറും ഐസ് ക്യൂബ്സ് എങ്കിലും ഡെയിലി ഒരു നേരം നിങ്ങൾ ഐസ് ക്യൂ
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് എപ്പോഴും ഗുലാബറിയുടെ റോസ് വാട്ടർ ആണ് ഇത് ഡെയിലി രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു ടോണർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ രാത്രി മുഖം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ രാത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്നും ഈ റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ടോണർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെയിലി ഒരു കോട്ടണിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അതായത് മുഖം മൊത്തം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്കിന്നിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റോസ് വാട്ടർ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയാൽ ചെയ്ത് തരാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണിലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നല്ല കറുപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വയ്യായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വൈറ്റമിൻ ഇ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ അത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൈറ്റമിൻ ഇ ആണെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് ഈ റോസ് വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അത് രണ്ട് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിങ്ങനെ വെക്കുക കണ്ണിൽ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിക്കളയുക അതിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആണ് അത്രയും കണ്ണിൻ്റെ താഴെ കറുപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗുലാബറി ഹിമാലയയുടെ ഗുലാബറി റോസ് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇരുപത്തെട്ട് രൂപ വെച്ച് ഉള്ളതിന് ഓൺലൈനിൽ ഏത് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേനെ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കുറേ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇതൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ എന്നറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെയിം നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഇത് കണ്ണിൻ്റെ മേലെ ഹാ റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു മണം അറിയോ നല്ല ഒരു മണം ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം മസാജ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം വിറ്റ വൈറ്റമിൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് നേരം മുഖത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ദിവസം വെച്ചാലും ഈ ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ മാറാൻ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മുഖം കഴുകാം അപ്പോൾ ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുഖം കഴുകി അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചെണ്ണം ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാടെണ്ണം നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഭവവും വൈറ്റമിൻ ഇ മാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതൊരു ടാബ്ലറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം നല്ലതാണ് ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഭവത്തിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ കുറേ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കണ്ട്രൈ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് അൺഡ്രൈ ക്രീമിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല നല്ല വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ ഞാൻ അൺഡ്രൈ ക്രീം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ